வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது பொது அறிவியல் விதிகளில் நியூட்டனோட பொது ஈர்ப்பியல் விதி நியூட்டனோட மூன்று விதிகள் வந்து தனியாக பார்ப்போம் இது வந்து பொது ஈர்ப்பியல் விதி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது என்ன ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வீடியோஸ் வந்து பொது அறிவியல் விதிகளில் போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை வந்து நான் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கமெண்ட்லையும் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை அப்படியே நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க இது வந்து மூன்றாவது வீடியோ நியூட்டனின் பொது ஈர்ப்பியல் விதி ஸோ ஈர்ப்பு அப்படின்னா என்ன நம்ம இந்த அண்டம் இருக்குது நிறை <laughs> மாஸ் அது ரெண்டு ரெண்டு பொருள் இருக்குன்னா ரெண்டு பொருளோட நிறைகள் தான் எம் ஒன் எம் டூ கீழே டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆருங்கிறது என்னென்னா அந்த ரெண்டு பொருள் இருக்குல்ல அந்த ரெண்டு பொருளோட மையங்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு ஓகேவா ஸோ அதுக்கு வந்து இருமடிக்கு எதிர் தகவல இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பொது ஈர்ப்பியல் விதி எஃப் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு எம் ஒன் இன் டு எம் டூ டிவைடட் பை ஆர் டூ அப்ப அண்டத்துல உள்ள ரெண்டு பொருட்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருளை ஒரு குறிப்பிட்ட விசையில வந்து ஈர்த்துக்கிட்டு இருக்கும் அந்த விசையை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா அந்த விசைக்கும் மற்றதுக்கும் எப்படி தொடர்புக்குனா அந்த விசை அந்த பொருள் மீது பொருள் இருக்கக்கூடிய நிறை ஓகேவா அந்த நிறைகளோட பெருக்கல் பலனுக்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இவ்விசையானது அவைகளின் நிறைகளின் பெருக்கல் பண்ணுக்கு நேர் விகிதத்திலும் அதே சமயம் அந்த பொருட்களோட மையங்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு அதுதான் ஆர் அதோட இருமடி இருமடினா ஸ்கொயர்டு ஸோ தொலைவின் இருமடிக்கு எதிர் விகிதத்து ஏன்னா இது வந்து ஒன் பைன்னு இருக்கு ஸோ அப்போ இன்வர்ஷனலி ப்ரொபோர்ஷனல் ஸோ எஃப் இஸ் இன்வர்ஷனலி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஆர் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இருமடிக்கு எதிர் விகிதத்திலும் இருக்கும் இதுதான் நியூட்டனோட பொது ஈர்ப்பியல் விதி அந்த நிறைகளின் பெருக்கல் பலனுக்கு நேர் விகிதத்திலும் அந்த பொருட்களின் மையங்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவோட இருமணிக்கு எதிர் விகிதத்திலையும் அந்த விசை இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த போர்ஸ் இந்த நிறை இது எந்த எல்லாமே அதாவது இந்த போர்ஸ்ங்கிறது இந்த நிறையை இணைப்பு கோட்டின் வழியா தான் செல்லும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அப்ப இதுதான் இந்த டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலில் நம்ம ஈக்குவலாக மாற்றும்போது சம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஆட் ஆகும் அந்த கான்ஸ்டன்ட் தான் ஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜீனா ஈர்பியல் மாறிலி ஈர்பியல் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லுவோம் ஜிக்கு ஒரு ஒரு மதிப்பு இருக்கும் ஓகேவா அப்போ ஃபார்முலாங்கிறது என்ன எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி சாரி இது ஜி இன்ட்டு எம் ஒன் இன்ட்டு எம் டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ இது மாதிரி சம் கேட்கும்போது இந்த ஃபார்முலாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் நியூட்ரனின் பொது ஈர்ப்பியல் விதி அப்படிங்கிறது இந்த ஈர்ப்பியல் விதி எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுது அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா இதோட பயன்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அண்டத்தில் உள்ள விண்பொருட்களின் பரிமாணங்களை அதோட டைமென்ஷன்ஸை அளவிடுறதுக்கு இந்த பொது ஈர்ப்பியல் விதி நியூட்ரனோட பொது ஈர்ப்பியல் விதி பயன்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் புதுசாக ஏதாவது விண்மீனையோ புதுசாக ஏதாவது கோலையோ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாலும் இந்த லாவை யூஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ கேட்கலாம் புது கோள்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எந்த விதி பயன்படுது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நியூட்ரனின் பொது ஈர்ப்பியல் விதி அடுத்து தாவரங்களோட புவி திசை சார்பு இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புவி திசை சார்பு இயக்கம்னா என்னென்னா சூரிய ஒளியை பார்த்து செடி மேலே வளரும் வேர் வந்து தண்ணி இருக்கிற இடத்த நோக்கி போகும் ஸோ இப்போ சூரிய திசைக்கு எதிர் திசையில் போவோம் அப்போ நேர் திசை எதிர் திசை நம்ம பிரிக்கிறோம் இல்லையா அதுதான் புவி திசை சார்பு இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம விளக்கணும் அப்படின்னாலும் அந்த நிகழ்வை தாவரங்களை விளக்கணும்னாலும் அதுக்கு இந்த பொது ஈர்ப்பியல் விதி அப்படிங்கிறது தான் யூஸ் ஆகுது அடுத்து விண் பொருட்களின் பாத இணை வரையறை செய்ய ஸோ கேலக்சியில் இருக்கக்கூடிய அந்த விண் பொருட்கள் இருக்குல்ல அதோட பாதை அது எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறது <laughs> ஓகேவா ஸோ அதோட பயனை கொடுத்துட்டு இது எந்த விதியின் மூலமாக இயங்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கொஷின்ஸ் வரும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இது ரொம்ப சிம்பிளான வீடியோ ஒரே ஒரு விதியை மட்டும்தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிட